欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。花费八亿的古装大剧《杨子新剧》一开播就势不可挡。中国电视节目有一种经久不衰的题材——宫廷戏。尽管这种模式曾经出现过一段时间的萧条期，但最终还是会有一波救助浪潮到来。《琅琊榜》在2015年上映后，便以极快的速度扭转了局面，并创造了新的收视率记录。这两年来，古装电视剧也很有吸引力，很有诱惑力。2022年，随着《梦华录》《沧浪之恋》《星汉生肖末》等人气高的电视剧纷纷涌现，而在2023年。又有《莲花楼》和《琅琊榜》这两部电视剧接连引起了巨大的反响。但2024年，古装电视剧明显又陷入了低迷期。虽然有《青云志二》和《云间墨雨》这样的大热电视剧在不断播出，但是却始终不能与那些经典相提并论。不要着急，正如人们常说的那样，谷底已到，暑假即将到来，一场真实的古装剧即将在全国上映，相信大家都会为之疯狂。《爱情万岁》第二季。江苏电视台将于一十八点整开播。该剧投资八亿人民币，并可在鹅厂电视台网上同时收看。回想起首集开播时的火爆场面，相信《杨子》新剧一开播，一定会让所有人为之疯狂。在上一集的最后，杨子饰演的逍遥被赤水凤龙王弘毅饰演邀请，为张云怡饰演的宝石之刃来稳固自己的地位。在继位典礼上，在一阵珠宝碰撞的声音中，西王母侯长荣意外地让出了皇位，随后由逍遥扶着缓缓离开。尽管第一季以一个令人愉快的结局结束，但是你会发现，在这份宁静之下，隐藏着更深层的暴力。最新一期的预告中，天长地久二江小瑶的三个恋爱故事推向了高潮。第一段，邓伟扮演的小瑶与涂山静。涂山静由于受到他人的诬陷，不得不和小瑶分开。这两个人好像要在新剧里言归于好，可是涂山静的大哥却是狼子野心，四处设下陷阱。这一刻，涂山静就好像落入蛛网中的一只小动物，马上就要被吞噬了。在宣传片里，当身住结婚礼服的小瑶即将与他结婚的时候。涂山静却无缘无故地吐了一口血，不过听那声音，应该是涂山静已经死了。看样子，逍遥与涂山静这段虐爱的故事还要继续上演。我有一张天长地久二的面巾纸，加油！而最令我伤心的，就是逍遥在叮当的声音里那份深入骨髓的情感。在前一集里，他们有一个困难的相互认识。一个生与死的分离，其中一位愿意嫁给一个他并不喜欢的人，以协助他的兄长夺取权利；一个为了权力连命都不要了的男子，迫切的想要获得至高的力量，以保卫自己的妻子。不过，两人终究是要分开的。对逍遥来说，宝石之光就是自己最亲密的亲人，不管宝石之光有什么打算，他都要全力配合。可是。逍遥最崇拜的大哥对他的控制欲望是深入骨髓的。如果他们之间的情感不再单纯，如果他们对爱情的执着已经掩盖不住，他们之间的关系就会走到尽头。小瑶与香柳的爱情故事是许多人一辈子都无法忘记的一段回忆。上一集里，向柳舍死相救，最后又不肯再见他一面，这种坚持和爱真的很感人。宣传片里，逍遥眼中噙着泪水，弯弓搭箭，一箭射向了艾柳的心口。艾柳则是以一种顽强的姿势，直面而上。那支箭矢带着尖锐的破空声，穿透了艾柳的身躯。难道是逍遥开枪了？《长恋花》的前半段，除了有些让人心碎的剧情之外，总体的气氛还算不错。然而，从《长相思》的宣传片中可以看出，这部第二季的虐恋剧情十分丰富。
，所有人看上去都得到了自己想要的东西，但实际上却是一种煎熬。在权力之争、感情之争、诚意之争，还是道义之争，小姚终于要做出选择了。最长情的告白二可谓是一波未平，一波又起，一波接着一波，看得人眼花缭乱。一幕又一幕的熟悉情景，将使你在夏季变得焦躁不安。全员复出，再次上演一场表演大餐，龙相思二重磅归来。演员们精彩的表演必定令人满怀期望，绝不会令人大失所望。杨子在古装戏里绝对算得上是一号人物。尤其是在《长相思》一里扮演的小姚，更是令人印象深刻。杨子在这部新戏里的表演还是和以往一样稳定。宣传片里，小姚拿着刀，听着叮叮当当的珠宝，哭泣道：“可是我只是想要一本《涂山经》，你怎么就不肯把它送给我呢？”视频里，小姚脸上挂满了泪水，她的心也碎了。杨子哭泣的场景真的很感人，我认为在真正的电影里看起来会更有冲击力。张婉仪在《龙相思一》里的表现就让人觉得惊艳。让人意外的是，这个曾经在一般电视剧和时代电视剧里都很出色的老戏骨，竟然会在古装戏里给人留下更深的印象。张婉仪把玉女的阴沉霸道发挥到了极致，在最新一期的预告中。J A D E O N 瞪大了双眼，并因为涂山静而自杀。他的双眼仿佛要跳出眼窝，流露出的情感毫不掩饰的表达了他所扮演的角色所具有的强大力量。似乎《长相思二》里有很多伤心事，谭健儿所扮演的香柳将会成为所有人心目中的经典。在最新一期的预告之中，香柳以九手之躯浴血而立。双目赤红，以九手之姿迎战强敌。他怒吼一声，体内的灵气瞬间暴涨，最终他吐血而亡。谭健基对人物性格的把握很好，有他在，这部新戏一定会很精彩。在人们心目中，香柳是香柳，而滕威扮演的涂善经则是大家心目中那个小可怜。《龙相似》一书中，涂山静的命运是最为凄惨的。他不但时常被自己的亲人欺凌，而且对自己深爱的小姚也有许多误解，最后不得不和小姚分手。在宣传片中，涂山经的经历还是很感人的。那些记忆碎片中，有很多都是他和小姚在一起的快乐，但大部分都是他临死之前的记忆。邓伟完美的演绎了涂山经的软弱与顺从。他将会在这部戏里继续呈现出更多的惊奇，《龙相思二》里王弘毅的镜头绝对不会小。在手记里，他所扮演的赤水凤龙和逍遥之间那有些别扭却不失深情的爱情，让很多人都为之倾倒。不过，赤水凤龙与可待的合作可能会在第二季里完全决裂。赤水凤龙在结婚典礼上怒目而视，一副难以置信的模样。眼睛里仿佛有泪光闪动，而到了最后一集，王弘毅肯定会有更好的表演，观众们都很兴奋。另外，戴露娃、侯长荣、黄灿灿等一大批著名的男主角也会相继亮相新版，那几张老脸都是那么的让人安心，而且他们的表演也是相当的好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！